ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நர்சஸ் ப்ரொஃபைல் சேனல் நர்சிங் படிக்கலாம்னு முடிவு பண்ண அப்புறம் பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்கலாமா இல்லைன்னா ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங் படிக்கலாமா எது பெட்டர் எது வந்து நமக்கு கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்கும் எதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபீஸ் வரும் இல்லைன்னா சேலரி வந்து எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள் எண்டில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியரான ஒரு டெசிஷன் மேக் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய வீடியோ கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி நர்சிங் கோர்ஸ் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் ஜிஎன்எம் நர்சிங் கோர்ஸ் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் ஏஎன்எம் நர்சிங் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதையுமே ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா நர்சஸ் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிற நம்மளோட சேனலை இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனையும் ஆன் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனில் வைங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெண்டு நர்சிங் கோர்ஸ்க்குமே உள்ள மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங் வந்து டிப்ளமோ கோர்ஸோட அண்டரில் வரும் பட் பிஎஸ்சி நர்சிங் அப்படிங்கிறது டிகிரி கோர்ஸோட அண்டரில் வரும் தென் இந்த கோர்ஸோட டியூரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிஎஸ்சி நர்சிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் வரும் அதே இது ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வரும் அதாவது த்ரீ இயர்ஸ் வந்து நம்ம கிளாஸஸ் தேரி அந்த ப்ராக்டிக்கல் முடிச்சுட்டு சிக்ஸ் மந்த் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் தென் இந்த ரெண்டு கோர்ஸுமே பண்ணுறதுக்குள்ள குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதாவது பர்டிகுலர் கேண்டிடேட் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருக்கணும் சயின்ஸ் வந்து மேஜர் சப்ஜெக்ட் தான் இருக்கணும் அதாவது மேக்ஸ் பயாலஜி இல்லைன்னா சயின்ஸ் வந்து பியூர் சயின்ஸ் குரூப் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ரெகக்னைஸ்டு ஸ்கூலில் வந்து அவங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் தென் எலிஜிபிலிட்டி அதாவது ஏஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பதினேழு வயது நிரம்பி ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே படிக்கலாம் இந்த கோர்ஸ் இப்போ அட்மிஷன் டீட்டெயில் பற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டு கோர்ஸ்மே ஒரே மாதிரி தான் அட்மிஷன் நடக்கும் கவர்மெண்ட் செக்டரில் தனியாக அட்மிஷன் நடக்கும் ப்ரைவேட் செக்டரில் அட்மிஷன் தனியாக நடக்கும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ரிசல்ட் வரக்கூடிய அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காலேஜ்லேயுமே வந்து ஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த ஃபார்மை வாங்கி உங்களோட டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா போதும் கவர்மெண்ட் செக்டரில் எப்படி அட்மிஷன் நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட கட் ஆஃப் மார்க் வச்சு அதை பொறுத்து கவுன்சிலிங் பேஸில் வந்து மெரிட்டில் வருவோம் பட் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் அட்மிஷன் நடக்கும் சேம் டைம் ப்ரைவேட் காலேஜ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்னு தனியாக இருக்கும் அதுக்கும் செப்பரேட்டாக அட்மிஷன் நடக்கும் இப்போ எக்ஸாம் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் தான் இருக்கும் பட் ஆனால் ஜிஎன்எம் நர்சிங் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கும் அதாவது ஒன் இயர் ஃபுல்லாக தியரி கிளாஸஸ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் நடத்தி எண்ட் ஆஃப் த இயர் பார்த்தீங்கன்னா தியரி எக்ஸாம் தனியாக இருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் தனியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பிஎஸ்சி நர்சிங்க்கு ஆனால் பிஎஸ்சி நர்சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா செமஸ்டர் எக்ஸாம் இருக்கும் அதாவது ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை எக்ஸாம் இருக்கும் அதுவுமே இதே மாதிரி தான் தியரி கிளாஸஸ் நடத்தி தியரி எக்ஸாம் தனியாக இருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் நடத்தி ப்ராக்டிக்கல் ஃபுல் எக்ஸாம் வந்து தனியாக இருக்கும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎன்எம் நர்சிங்க்கும் பிஎஸ்சி நர்சிங்க்கும் பெரிய அளவில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்காது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஜிஎன்எம் நர்சிங் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக வந்து எயிட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வர ஒரு வருஷத்துக்கு ஆகும் தென் பிஎஸ்சி நர்சிங் பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே அப்படி தான் ஒன் லேக்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆகும் ஸோ இது த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ அதுக்கு உள்ள அமௌண்ட் இதுக்கு வரும் தென் பிஎஸ்சி நர்சிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ நீங்கள் அமௌண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு என்ன வரும் அப்படின்னு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கோர்ஸ் படிக்கிறவங்களுமே வந்து டே ஸ்காலராக படிக்க முடியாது அங்கே ஹாஸ்டல்லே தான் வந்து ஸ்டே பண்ணி படிக்கணும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மெஸ் ஃபீஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக வரும் மற்றபடி ஃபீஸஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக இந்த ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்த்தோன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் போனோம் அப்படின்னா இந்த ஃபீஸ் வந்து கொஞ்சம் குறையும் பிஎஸ்சி நர்சிங்க்கும் குறையும் சேம் டைம் ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங்க்கும் குறையும் சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவே
நாளுக்கு நாள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே தான் வருது ஸோ நர்சஸோட டிமாண்டும் வேகன்சியும் வந்து அதிகமாகவே தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண இமீடியட்டாகவே என்ன செய்யலாம்னா ஒர்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு கோர்ஸ்க்குமே ஈக்குவலான அளவு தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டோட அண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோர்ஸ் படித்தவங்களுமே ஸ்டாஃப் நர்ஸுங்கிற ஒரே கேட்டகரியில் தான் எடுப்பாங்க சேலரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க பட் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டில் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு நார்ம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதை பொறுத்து தான் சேலரி வரும் பட் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸாம் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா தான் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வேக்கன்சிக்குள்ளே போக முடியும் ஒன்ஸ் நம்ம செலக்டாகவே உள்ளே போனாலும் ஜிஎன்எம் நர்சிங் முடித்தவங்களுக்கும் பிஎஸ்சி நர்சிங் பிடிச் முடித்தவங்களும் ஒரே கேட்டகரி அதாவது ஸ்டாஃப் நர்ஸுங்கிற ஒரே கேட்டகரியில் ஒரே சேலரிக்கு தான் எடுப்பாங்க ப்ரைவேட் செக்டர் அண்ட் கவர்மெண்ட் செக்டர் போக நர்சஸ்க்கு வந்து ஓவர்சீஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையவே இருக்குது ஜிஎன்எம் முடிச்சிருந்தாலும் சரி நீங்கள் பிஎஸ்சி நர்சிங் முடிச்சிருந்தாலும் சரி உங்களோட கோர்ஸ் முடித்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன உடனே கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே இருக்குது சேலரியும் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து நீங்கள் ஏ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ஏன் பண்ணலாம் ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நர்சஸ்க்கு நிறைய சேலரி ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்மளோட சேனலில் இருக்குது நீங்கள் அதை கூட ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு ஐடியா கிடைக்கும் எந்த கண்ட்ரியில் எந்த மாதிரி சேலரி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நர்சஸ்க்கு பெஸ்ட்டான கண்ட்ரி எது அப்படிங்கிறத ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ மறக்காமல் அந்த வீடியோவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கான லிங்க்கையுமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு கோர்ஸுமே முடிச்சதுக்கப்புறம் ஹையர் ஸ்டடீஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங் பார்ப்போம் ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நாள் அதாவது ஒரு டூ இயர்ஸ் வந்து கிளினிக்கல் சைடு ஒர்க் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பேசிக் பிஎஸ்சி நர்சிங் பண்ணலாம் அதாவது போஸ்ட் பேசிக் பிஎஸ்சி நர்சிங்னா என்னென்னா டேரெக்டாக நம்ம பிஎஸ்சியில் வந்து தேர்ட் இயரில் ஜாயின் பண்ணி தேர்ட் இயரும் ஃபோர்த் இயரும் கம்ப்ளீட் பண்ணி அந்த கோர்ஸை வந்து நம்ம முடிக்கலாம் அந்த கோர்ஸோட பேர் தான் வந்து போஸ்ட் பேசிக் பிஎஸ்சி நர்சிங் ஸோ ஜிஎன்எம் முடித்தவங்க வந்து போஸ்ட் பேசிக் பிஎஸ்சி நர்சிங் பண்ணலாம் இதே மாதிரி பிஎஸ்சி நர்சிங் முடித்தவங்களும் கொஞ்ச நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன உடனே எம்எஸ்சி நர்சிங் பண்ணலாம் ஸோ இந்த போஸ்ட் பேசிக் பிஎஸ்சிக்குமே நல்ல வேல்யூ இருக்குது சேம் டைம் எம்எஸ்சி நர்சிங்குமே ரொம்ப நல்ல வேல்யூ வந்து நம்மளோட ஃபீல்டில் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஒர்க்கிங் ஏரியா பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஜிஎன்எம் நர்சிங் முடித்தவங்க எங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கிளினிக்கல் சைடு அதாவது பெட் சைடு ஒர்க் பண்ணலாம் அது போக ஒன் இயர் ஆஃப் நர்சிங் கோர்ஸ் இல்லைனா டூ இயர்ஸ் ஆஃப் நர்சிங் கோர்ஸில் வந்து டியூட்டராக ஒர்க் பண்ணலாம் சேம் டைம் பிஎஸ்சி நர்சிங் முடித்தவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுமே கிளினிக் சைடு அதாவது பெட் சைடு ஒர்க் பண்ணலாம் தென் இந்த ஜிஎன்எம் கோர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து டியூட்டராக ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சேலரி டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் எப்போவுமே ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே அதாவது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத நேரம் வந்து நம்ம பெரிய அளவில் வந்து சேலரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது சேம் அதே மாதிரி தான் நர்சிங் ஃபீல்ட்லேயே நீங்கள் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங்க்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் வரைக்கும் ஆவரேஜாக வந்து ஏர்ன் பண்ணலாம் சேம் பிஎஸ்சி நர்சிங் பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் டு நைன் தௌசண்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஏர்ன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக நம்மளோட இந்த சேலரி வந்து என்ன செய்யணும் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஜிஎன்எம் ஆஃப் நர்சிங் அண்ட் பிஎஸ்சி நர்சிங் பற்றி ஓரளவு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு தெளிவான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோட சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ